city Don't you know that you With the taste of your lips I'm alright Hello everyone Welcome to Tuesday Mood The podcast where we talk about All the random shit So yeah Sit back, relax and enjoy the show See ya Hello everyone Welcome to Tuesday Mood Hari ini kita Tuesday mood nya gak terlalu lama Soalnya I still have got shit to do Untuk kayaknya jadi masalah gede terakhir-terakhir ini Soalnya aku udah mulai cicil-cicil Buat apa sih namanya um, Tugas akhir kuliah Sementara sih juga lagi produksi kayak music video So yeah, it's kind of annoying But I can handle it Sekarang mood gue juga terakhir-terakhir ini rada-rada kacau, I don't know why For some reason, gue kayak pelan-pelan menjadi tambah cuek I don't know why Tapi gue rasa gue begitu, even though I don't want that Tapi gak tau ya, cuma maybe I'm just emotional lately So yeah, let's, let's just get into the show, shall we? Welcome to Tuesday Mood, kita lagi ngomongin tentang sesuatu yang gak jelas <laughs> Hari ini kita fan mail cuma ada satu, but before we start, aku cuma mau kasih message buat you pada, I just want to tell you guys that, I don't know, damn, I just, <sighs> wait, aku ada lupa ke sesuatu gitu. In my bloody YouTube channel, kayaknya ini aku bakal edit out, but if I don't, aku cuma mau kasih tau kalau misalnya aku lupa matiin premiere aku, mm-hmm. so everybody can't, apa namanya, um, nonton seperti biasa, tapi malah aku skip-skip gak jelas gitu. By the way, iya, ini aku udah ganti, by the way. <laughs> Jadi kalian tahu ini baru jam berapa rekamnya. Nah, terakhir-terakhir ini aku pusing banget. sama pekerjaan itu tapi tenang aku nggak paksa malas saja kadang-kadang bisa bangun tengah malam <laughs> atau nggak nggak tidur apa tengah malam jadi bergadang I don't want to but uh, I know you guys hate it kalau misalnya aku bergadang tapi I really gotta do it dan juga moodku sempat jatuh nggak tahu kenapa gara kemarin live nggak tahu tiba-tiba Um, pelan-pelan udah hilang um, Lepas di akhir I know udah malam gitu Maandainya gue pas menjago Ganti jadi main game dikit-dikit Cuma ngubah Ya sudah lah kan orang punya preferensi sendiri By the way uh, Let's start Oke okay, karena kita nggak ada pertanyaan Apa sih namanya Aku lupa Buat pertanyaan di IG Mau tanya apa So we'll just do it for next week. Oh ya, yeah. uh, gue baca ini dulu baru mungkin di terakhir ngomongin tentang the next upcoming series, okay? Okay, let's go to fan mail. Fan mail ini mau aku kasih tahu nggak ya? Ini um, kasih tahu nggak ya? <laughs> Aku, aku kasih itunya aja deh inisialnya Alve kalau misalnya kalian pada tahu that's awesome then terus kalian bisa ketemu di tiktok dia juga setia banget kalau misalnya udah di tenang tenang kalau nanti uh, aku kasih shout out di akhir dia jadi kalau misalnya kalian nangkep boleh <laughs> tapi ya setia banget ya orang Hello Brit, how was your day? Semoga semuanya baik-baik aja. Yes, I'm awesome. If not, I'm just super tired about everything right now. But I can manage. Happy 2K juga ya. <laughs> right? Thank you so much for the 2K. Holy shit. Oh my lord. Aku hampir lupa kasih tau my thank yous buat kayu pada saking sibuknya ku terakhir-terakhir. I'm really sorry about that. Thank you so much for the 2k For every 1000 like Every 1000 likes Every 1000 followers I'm 
Bakang siap siap tengah dengar kata thank you karena that shit means a lot to me. Absolutely. Bagi bentar lagi we dah mau 2100. This is just a fucking amazing man. I really fucking love every single one of you. You guys are the absolute best. So yeah, kita lanjut. By the way, mau curhat nih. Pernah ngalamin jadi korban bullying gak? I have. I used to get bullied. When I was, uh, pas aku masih di SD sama SMP, I used to get bullied a lot. I get picked on until one day maybe udah agak berkurang dikit. And I started to become an outcast. Tapi, wabah saya SMA yang berubah drastis. Nah, sayangnya tuh, uh, aku baru benar-benar berubah setelah aku lulus. Sekarang gue nyesel gitu. Kenapa SMA aku nggak berani berubah banget? <laughs> yang apa yang penting sekarang udah berubah jadi yang ya yang sekarang gini lah udah nggak kayak dulu lagi oh emang saya yang curhat sih sekarang gantian lah ya curhatnya kalau pernah aku pengen tahu cara ngilangin memori yang gak enak dari pengalaman bully menurut Brit itu gimana nanti gue jawab kok lanjut dulu bacanya jujur sampai sekarang itu masih keingetan kadang buat minder sendiri apalagi sama keadaan gue yang sekarang yang lain pada sukses aku ya cuma gini aja mau bikin makeup look kadang nggak jadi karena keinget omongan zaman SMA kadang susah banget buat nyemangatin diri sendiri kalau keadaan masih serba sendiri pengen mundur tapi udah di tengah jalan Sen- mau dilanjutin tapi kayak ragu gitu tapi aku bisa aktif di komunitas lagi udah comeback lagi dari vakum makeup kurang dari lebih satu bulan oh iya deh sekalian minta saran cara ngurangin overthinking itu gimana sih gak tau sekarang overthinking jadi nighttime routine kayaknya By the way, semangat terus ya, Brit. Sehat selalu jadi secure ya. Ingat ada kata-kata, ada kita-kita di sini yang terus support Indo Brit. Guys, by the way, jangan lupa bel beli merchnya kalau ada rezeki. Semua produknya bikin mau gue deh, mana sih dah. <laughs> Thank you so much, ya, fam. Thank you so fucking much, though. So, to answer your questions, though. Yang pertama, cara lupain. Um, jujur gua sampai sekarang aja masih gak bisa lupain masa lalu and gak ada cara gampang tapi maybe maybe just just fucking maybe satu-satunya cara yang kita perlu ambil itu adalah untuk accept ourselves Ya susah sana Apalagi kalau dibully Sana kalau, kalau dibully gitu Dihancurin secara mental gitu kan Kita dibuat jadi mocil Mocil gitu kayak Kita diturunin gitu levelnya Jadi kita buat kayak persepsi Oh kalau bisa orang lain bilang kayak gitu Artinya yang kayak gitu Even though that's not true Sometimes kita jadi diri kita sendiri Itu kadang kita nggak tahu apa yang kita mau jadi We still don't know who we are Sometimes saya juga nggak tahu apa yang aku benar-benar menjadi gitu. Most of the times we masih bingung gitu. Kita masih dikontrol sama orang punya persepsi. Sama on the other hand masih ada banyak eh ada banyak banget orang ngasih sedikit jasanya yang udah ngerti jadi dirinya. Kadang kelihatannya doang. Even though almost every one of us pasti bingung jadi diri kita siapa. It's not easy to just accept Apalagi yang buruk-buruk kalau misalnya masih ada um, If you wanna go on my route Work on yourself Dia udah fokusin Waktu Ke perkataan orang Tadi itu susah banget even for me nowadays Masih juga susah Tapi bagus fokus di diri sendiri Buat goals setidaknya Kalau misalnya mau coba Pagi-pagi Um, buat aja goals kayak rapin bed kalau misalnya dilakukan kayak gitu setiap pagi buat ada goals gitu jadi di dunia ini kayak semakin ada rasa kayak ada tujuan gitu so you pelan pelan you mulai ngerti um, bener kayak diri you itu siapa semakin you belajar lewat pengalaman semakin you itu semakin you tahu diri you sendiri Semakin you improve yourself, improve your craft, you know yourself. You semakin lama you semakin ahli dalam mengetahui your own emotions dan your own apa sih namanya 
itself. Nah, aku juga mau relate ini ke uh, film yang baru-baru ini. Namanya, aku baru nonton kayak tiga hari lalu. Kuasnya um, bukan wibu, I rarely ever watch anime. Gue coba nonton dikit banget. Tapi terakhir ini gue coba nonton namanya Neon Evangelion. Um, itu seru banget. Tapi aku yakin beberapa dari kalian malah most of you guys will absolutely hate it. <laughs> Karena emang bener-bener membingungkan endingnya. Tapi aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya ya, pelajaran yang aku bisa ambil dari, pelajar, dari film itu itu kadang kita bohongin diri kita sendiri gitu. Not that you are trying to lie to yourself. Or, bukan bohongin sih katanya. Kayak ya kita nggak mau face the truth gitu kadang-kadang. Sometimes ada karakter yang di situ yang agak mirip nih aku ambil yang relate sama aku. Aku kadang ngerasa kalau misalnya aku semakin dekat sama orang, itu aku bakal sakitin. Di film itu ada karakter, dan aku bisa relate. Dan di ending-ending aku gak mau spoil apa-apa, pokoknya ada kayak pengadilan nggak jelas gitu. Jadi um, karakternya diadilin gitu, jadi ditanya-tanya banyak sekalian kenapa dia kayak gini. Terus karakternya bilang kalau misalnya dibenci sama dirinya sendiri dan all that stuff. Padahal orang-orang bilang itu nggak benar, itu cuma karena... Um, you don't wanna face yang what's ahead. You're not ready yet. You're still afraid of what's ahead. So you, daripada you face the problems, you lari dari itu. And uh, like me, I sometimes lah pelarian aja itu antara curhat terus ke orang atau nggak. I pelariannya nangis. Sometimes I go between both of them. Nah, kalau curhat sih nggak apa-apa. Cuma yang aku takut itu, aku aku seriusan takut kalau misalnya aku curhat ke orang, teman-teman orangnya teman risih. Itu yang banyak aku takutin. Makanya sometimes I curhat and sometimes I don't. That's just the truth. I'm just afraid. Seperti yang karakter itu. So, in essence, aku juga bohongin diri aku sendiri kalau misalnya everybody who gets close to me hates me one, one day. Gitu. It might be true, but So far, dari yang sebenarnya aku nonton film itu, gue langsung kayak, oh iya, I gak bisa lari lagi gitu. I will face my own problems. I gotta man the fuck up. And I gotta improve myself. I have to move on. Dan waktunya aku gak bisa sedih-sedih terus. So I have to go. And improve myself. Dan pelan-pelan aku, meskipun hari semakin parah, akhir ini, aku udah mulai makin terima sisi aku yang ini. And I'm starting to love myself. And you bandingin diri you, um, and kalau misalnya buat aku ya, aku kok misalnya lihat progres aku sekarang, terus bandingin sama zaman aku dibully. You have no fucking idea how proud I am with it. And I bet kalau misalnya you lihat diri you, dan you bandingin nama yang opas di SMA, you bakal lebih happy. Even kalau misalnya sekecil pun, even if you bilang enggak, enggak mungkin, you enggak perlu kontrol sama teman-teman lain punya ekspektasi. You udah enggak dibully sampai kayak gitu. You have your own place, your own time, your own self right now. You udah enggak perlu pikirin itu. Meskipun gak segampang bilang, oh you gak perlu pikirin itu. Tapi you have to understand that you have a choice. You punya pilihan. Antara you diem terus dan biarin um, memori masa lalu hancurin lu. Dan membuat and or define who you are. Atau lu mau jadi versi lu yang terbaik nanti kalau misalnya udah perbaik lu udah kayak rasa perbaikin untuk kayak rasa udah improve diri sendiri you bandingin sama diri yang dulu you bakal lihat kalau misalnya you udah jauh berubah jauhnya berubah parah banget dan terus you lihat ke teman-teman you masih sama gak sifatnya masih berumah gak? Apa mereka lebih hancur daripada lu atau gimana? 
Iya kelihatannya sih Pak tambah bagus mereka sudah mereka mungkin ada usaha atau ada duit. Tapi lihat emosi mereka. Lihat kehidupan mereka. Benar apa enggak? Gue sih ragu kalau misalnya ada yang per- keluarga perfect gitu. So I have to understand that. You gak bisa maafin orang lain. Tapi you bisa cuma maafin diri you sendiri. Dan improve diri you sendiri. Oke? Okay? Oke, okay, paling ingat gitu caranya. Dan buat overthinking. Um, aku udah lama gak lakuin ini lagi. Tapi maybe... Um, meditation. Sebenarnya kayak meditasi itu. Kayak ngajarin lu buat... Bisa fokus sama satu hal. Banyak orang kayak miskonsepsi. Kalau bisa meditasi itu kayak... Kosongin pikiran. Enggak. Aslinya meditasi karena fokus ke sesuatu terus pikiran-pikiran yang lain pelan-pelan dihilangin jadi kayak bayangin kayak pikiran itu kayak awan lihat aja nanti dia lewat gitu ya pokoknya simpel gitu lah and yeah that's it by the way thank you banget ya for the uh, fan bell that means a lot to me I hope I can hit you up really soon karena aku lagi sibuk parah dan my mood is not pretty good so yeah Thank you. Okay, <laughs> that was lovely. By the way, um, go to bilang adu life nya makin kacau. Oh, aku dipanggil panggil <laughs> sama orang. Um, Antara bentar lagi panggilan selesai. I just want to say that um, nanti. Um, ku udah buat jadwalnya buat series ke depan nanti Maret Teachers to eh Teachers Student Bad Boy terus April itu apa sih namanya um, Teachers Student baru Mei Wow Bodyguard Part dua I can't wait baru yang nggak sabar buat kalian lihat season uh, berbeda track eh, episode terakhirnya season satu so ya yeah, we'll see ya gimana what will happen Well, to see. Thank you guys for everything. Thank you juga buat orang-orang that's been lovely to me. Also, buat kutra kira-kira. Um, shout out juga buat ke um, Sarah yang juga buat buat fan about fan art and all that stuff. She's fucking awesome, man. You should always try. But um, download photo lewat dia because her fan art of me is just fucking amazing. And juga kalau misalnya kalian suka berdan suka makeup dan acting acting gitu. Bisa nonton uh, Angelina punya konten Bisa lihat dia Angelina V520 So yeah I hope you guys absolutely enjoy it And thank you to Angelina yeah, for always supporting And to everyone juga And to Mutiara Lovely Fucking lovely And juga yang lain And juga Amy Sipit Uji And all the other stuff I don't know, I've been really in a bad mood lately So maaf ya kalau misalnya aku kayak Males sore atau agak kayak Capek dikit Oh, okay then Thank you guys for watching I hope you are all in a very very good health Keep on smiling Keep on being happy I love all of you And bye bye ya Peace out mm.